Und damit herzlich willkommen, Freunde, zurück zu einer neuen Folge Life is Strange. Ja, in der letzten Folge, die war schon, also wie ich finde, ziemlich heftig gewesen. Also die Entscheidung. Aber wir sind wieder zurück. Chloe lebt. Und wir sollen jetzt CSI Acadia Bay spielen. Wir werden uns natürlich erstmal ein bisschen umgucken. That's my Chloe. <lacht> Waffenleitfaden für böse Mädchen. Cool. So. Das gucken wir uns gleich natürlich an. Erstmal ist das. That snow doe always makes me think of William and Chloe. Ja. Hm. <lacht> This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Ja, wir haben die Zeit des bis dahin schon ganz schön verändert. I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Oh. Polizei Arcadia Bay, Chloe Price, Miss Price, hier Wachtmeister Anderson Barry. Wir haben Ihre Kontakt Kontaktdaten hier in unseren Akten und bitten Sie zur Beantwortung einiger Fragen am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen. Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch in der Blackwell Academy, der vor kurzem stattfand und der Tatsache, dass ihr Wagen zur ungefähr gleichen Zeit auf dem Parkplatz identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit aufzuklären, Wachtmeister Barry. Oh fuck. Wir haben die Nachricht von AB gelöscht. Das ist jetzt scheinbar die Auswirkung. Ah, gibt's hier was Neues? Sorry, William. It's not fair you had to die twice. Ja, stimmt. Es war die Entscheidung, entweder er oder sie im Endeffekt. Yes, Chloe Price was here. Aber es ist schon echt hart. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Also, was haben wir da noch? Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Ja, das sieht hier nach sehr viel Recherche aus. So. I feel like we're missing a major clue. Damn. This is a serious expose on the Prescotts. Finally. Pan Estates der Prescotts. Fluch oder Segen? Von Craig Kennedy. Der Name Prescott mag nicht viel für sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay. Eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei und Tourismusindustrie, aber diese, diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell Academy und, ihrer Football und, und ihres Football- und Schwimmteams, den Bigfoot und Ottern, Veränderungen in der Umwelt der Region reduzieren die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultieren in einer was, stagnierenden Wirtschaft und eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einer teuren und exklusiven Siedlungsbau namens Pan Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Academy angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen ein, eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ja, die blöden Breast Prescots. Gut, quatschen wir nochmal mit Chloe. Aber wir können erstmal ein Foto von ihr machen. Ah, cool. Ja, da, da hänge ich ja sowieso schon nicht mehr so hinterher. Das habe ich schon aufgegeben. So. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Gut, dann werden wir uns mal das Brett schmeißen. Ah, und die Hinweise zusammentragen, die wir haben. So close yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? <laughs> One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. 
Dude, at least let me kick his ass, then rewind. <sighs> Fine, whatevs. It's your power. Which I can't <laughs> waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Oh, God, he's immer noch angepisst. Naja, irgendwo verständlich, aber. I can't aber abuse this level of my rewind power. Aber im Endeffekt. Oh, no. Oh. That poor little bird has been trapped in here. Den sollten wir mal befreien, wa? Der Ärmste. Aber hier kann er nicht raus. Okay, wir können ihn ein bisschen führen. Oh, oh. Nicht gegen das Fenster knallen, bitte. Fly, be free. Wenn er nicht in der nächsten Minute schon wieder am Haus hängt. Oder abstürzt, weil die Vögel sterben, ja. Since David might be in there. I better mosey along for a change. Ja, dem wollen wir nicht unbedingt begegnen, den Stiefdussel. Der aber bestimmt trotzdem ganz netter ist. Ist denn überhaupt jemand, jemand hier? Das ganze Haus scheint leer zu sein, da läuft auf jeden Fall der Fenster. Oh, Warren! Oh Gott, was war das denn hier alles? Ähm, danke für deine Hilfe mit dem Experiment, Dr. Max Stein. Ich habe gar nicht geholfen. Du hast genug getan, damit ich einen A statt einem B plus, was mich voll äh, gestresst hatte, bekommen habe. Okay, all dein Erfolg ist mir zu verdanken. Bravo, ich gut gemacht. Selbst dein A minus ist kacke. A minus. Ich denke, ich werde es äh, irgendwie überleben. Erzähl das meinen Eltern. Muss los, ruf der Natur. Danke für diese Info. Yo Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet. Ich sei aus dem Spiel. Sie klingt heiß. Also, verstehe ich's. Chloe hat dir ernsthaft getextet? Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Wenigstens lässt du noch... Ähm... Lässt du noch mit mir den Affen raus. Außer du willst mit Chloe abhängen. Oder wir gehen alle zusammen. Euch beide gleichzeitig vertrage ich nicht. Cool. Muss los. Bis dann. Ach du Scheiße, wir haben ja hier... Ah. Maxine, was geht bei euch mit dem Wetter vor sich? Finden dort ähm, militärische Tests statt oder so? Du sitzt im Auge des Sturms. Kein Kommentar, ich habe Lisa am Leben gehalten, also sind wir noch sicher. Solange du da bist, wird Rot zurück an die Bücher. Bis bald. So, wen haben wir denn noch? Kate hat uns geschrieben. Ähm. Oi, oi, oi. Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Ach, das haben wir schon gelesen. Hey Kate. Ja, das hatten wir auch. So, hier geht's los. Max, wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst äh, mich diese Woche noch besuchen. Ich möchte äh, über etwas Wichtiges reden. Natürlich besuche ich dich. Nichts wird mich aufhalten. Ich vermisse dich und mein Kaninchen. Ich, äh, wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch. Yay, du bist so eine tolle Freundin. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ach ja. Justin. Aha. Moment. Sorry, mein Handy war in meiner Tasche. Hey Justin, bist du beschäftigt? Maxima X. Ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was ist los? Kennst du Frank Browers? Drogen. Das ist alles? Frank Nathan, er kennt ihn. Er fragt Nathan, er kennt ihn. Glaub ich. Okay, mache ich. Danke, Justin. Wofür? Juliette, äh, oh, ja, ja, ja. Hey Max, ich hoffe dir geht's nach all dem gut. Du hast äh, vielleicht viel zu tun, aber du kannst mich jederzeit anrufen. Hey Juliette, hast du viel zu tun? Keine Zeit viel zu tun, du schreibst mir nie. Was ist los? Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst den am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie, mehr nicht. 
Warum? Ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald. Danke. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor der Stadtreporterin Juliet Watson verheimlichen. Hallo? Papa. Achso, gut, okay, ab hier. Hey Liebling, ich habe gerade eine komische Nachricht bekommen, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Ist das, äh, ist das Streich von Schülern? Das kam von einer blockierten Nummer. Oh, das tut mir leid, so ein Idiot aus meiner Klasse fand das lustig. Ist es nicht, ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht, entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater, ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei, ich rufe euch später an, liebe dich. Oh, jetzt kriegt der Vater schon... Drohungen. Courtney. Hey Süße, sag mir, wann du bei mir vorbeikommst, dann gebe ich dir Modetipps. Okay, danke, Courtney. Ich ertrinke in Hausaufgaben, aber ich komme später vorbei, ganz bestimmt. Danke nochmal fürs Angebot. Die ist gruselig. Chloe hat uns auch geschrieben. Oi, 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 oi. Okay. Hey Mann, ich bin mal wieder kacke. Tut mir leid, dass ich meine Wut an meiner besten Freundin ausgelassen habe. Chloe, ich verstehe du machst eine Menge durch, wie wir alle. Außerdem habe ich ein, deine Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Okay, das ist äh, ein Emoji-Gefängnis-Freikarte. Aber wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen den Detektivmodus für Rachel und Kate anschmeißen. Exzellent, meine liebe Watson. Ich werde scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze. Ich komme vorbei und hol dich ab. Super, ich werde bereit sein. Und das war kein Emoji. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Die Wale sind trotzdem gestrandet. Das ist nicht gut. Joyce really wants David and Chloe to be a family. Ich nehme dein Angebot zum Abendessen und für einen Kinofilm an. Vielleicht möchte Chloe mit. Ich rufe dich später an, Joyce. Ich wette, hätte ich das Zeichen gelassen, wäre das jetzt hier. Egal. Arcadia Bay Beacon. Öko-Apokalypse. Bis vor kurzem war Arcadia Bay eine idyllische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit stillsteht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Nach einer unvorhergesehenen Schneefall einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einen halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter Arcadia Base jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert, inklusive der NASA. Noch unglaublicher als diese Ökophänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Aber wir können nicht weiter blättern. Puh, raus werde ich jetzt nicht gehen. Au. Kacke. Der ist ja da. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Das Problem ist, dass er da ist. Aber gut, wir haben ja Zurückspulfähigkeiten. Kann man mit ihnen sprechen? Anything I can do for you, Max? I... I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me. That's Miss Caulfield. <laughs> yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. And you've seen too much already, so... Please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... That little shit-ass Nathan Prescott is lucky he only got suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended, too. I didn't have all the evidence at the time. I... I am sorry, Max. Yeah. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. I tried to help Kate. You did, Max. You saved her life like a hero while I left the goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. 
You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate too. So did Mr. Jefferson. That guy is an elitist prick. And I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Why do you say that? Hmm. These art farts are all about themselves. When I was in the service, I hated the photographers who tried to pose me in their anti-war bullshit. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me, since only I know what's happening. Of course, thanks to Mrs. Grant and her hippie anti-surveillance petition, I hope everybody feels safer like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me, but I have to be a hard ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now excuse me, Max. I have to get back to my camera. See, I'm an artist too. <laughs> Ah, ja, komm, das ist kein schlechter Kerl. I don't totally trust David, but he's not a real step fearer. Genau, das was ich auch denke. Maybe Chloe will see that someday. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Von Raymond Wade an David Madsen. Trotz unserer rechthetzigen Diskussion über die erfolgreiche Petition zur Verhinderung ihres Campus-Überwachungssystems bin ich weiterhin an ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verbesserung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Großdirektor Wade. Surveillance cameras at Pan Estates? David muss für die Prescotts too. Ah, wir haben ein Gesprächsthema gefunden. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Was? Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Sean Prescott. Ach, was? Was? Das kann ich fast eigentlich gar nicht glauben. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. Ja. I wish Chloe could too. Wir reden gleich natürlich noch mal mit ihnen. Nachdem wir uns jetzt mal alles hier ein bisschen genauer angeguckt haben. David is going to the party. Ich glaube, der hingehen, aber aufpassen wird da. Ich glaube, wenn man denen die richtigen Mittel gibt, dann kann der das. Hätte der wahrscheinlich Whoa, das schon aufgeklärt. That is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Was brauche ich denn hier? Einen Schlüssel. For once I don't have time to search for the code. I need to find a key. Also Schlüssel und ähm Code. Gut, wo könnte man nach den suchen? Ich frage mich, ob der vielleicht in der Wohnung liegt, aber ob der den da einfach so rumliegen lässt oder hat er den in der Hosentasche? Da liegen die Schlüssel. Excuse me, Max. Do not touch one Scheiße. goddamn thing. Come on, Max. Find a way to get David out of his cave. Wie kann man ihn beschäftigen? Ah, oh, the keys to the kingdom. Or at least David's locker. Okay, warte mal, wir spulen mal. Das Gespräch zurück. Das war noch nicht das Gespräch. Jetzt kommt das Gespräch. Immer noch nicht. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Hä? Hey, I can't let David see me while I snag his keys. Enter the ninja. 
Son of a bitch! I just fixed that. Wir werden uns nochmal. Habe ich das jetzt zurückgemacht? Ach scheiße. I can't let David see. It's that fuse box. Hey! Scheiße. Das habe ich schon fast geahnt. Ah, ich habe eine Idee. So. I can't let that fuse box. Schnell. Nee. I give up William, but defend David. Gotcha. Hey. Was? Achso, warte mal, das brauchen wir doch gar nicht mehr. Jetzt können wir den Verteilerkasten ungeschehen machen. So. Wir haben den Schlüssel. Und wir kommen an sein Vorhängeschloss. Ach, scheiße. Sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. I am the key master. Geht das so einfach? Notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Blackwell Parkplatz, sie weiß etwas. Ah. Moment mal. Twin Peaks, das ist doch das Nummernschild von Chloe. Das ist ja krass. Okay. Twilight Zone. Score. Back to Chloe now. Yep. Weg. Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Um. I give up William, but defend David. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus, there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. <laughs> Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Ja, stimmt. Kate wollte unbedingt mit uns reden. Das wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn sie gestorben wäre. Ich freue mich, wie es dann verlaufen wäre. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I, I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I, I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Ja, das wäre. Ich frage mich, wie das Thanks, Gespräch jetzt Chloe. verlaufen wäre, wenn wir den Anruf nicht angenommen hätten. sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Aber dann wäre Kate oh, yes. wahrscheinlich auch tot. Dann hätten wir wahrscheinlich auch noch Vorwürfe bekommen. Kate. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? 
now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. So, we können uns ein wenig mal umgucken. Good to see that Kate is still working on her book report. Und ich bin auch echt happy, Kate wiederzusehen. Muss ich ehrlich gestehen. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. <lacht> Irgendwie einen Spielercharakter gehen zu lassen, ist einfach hart. Und könnte ich auch nicht. So, nicht wenn ich es äh, verhindern kann. Thank you, sisters. You really saved Kate. So, okay, was haben wir hier noch? Ein Brief. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Raymond Wells an Kate Marsh. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für Ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrerpersonal haben eine Veranstaltung in ihren Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle an akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Mit freundlichen Grüßen, direkt away. Ray Wells. Arschloch. Weil... Zögern Sie nicht, helfen wir. Wir haben es ja gesehen in der Sache mit Nathan, wie wir als Lügner dargestellt werden. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Ja. In unseren Herzen und Gedanken. Wir lieben dich, Kate. Blackwell Academy. Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Kate. Ich weiß, du hast mich aus gutem Grund, aber ich will dir nur wieder, ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendwas brauchst. XO, weg. Wir haben was bekommen zum Fragen. I don't think get well is quite apropos. <lacht> oh, eine Ikone. If this gets Kate through the night, so be it. Eben. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. <lacht> okay, dann sprechen wir doch mal Kate, mit Kate. it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Ja, möchte ich. Victoria? I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be a... Uh... Not nice... <lacht> But I do believe in forgiveness Fuck and bitch. redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Yeah, ja, I glaube auch. Äh, ja, warum ist sie so? Wir wissen, dass sie anders sein kann, aber ich glaube, es ich weiß nicht, ob das was mit ihrem Ruf zu tun hat. Ich glaube, das ist schon Unsicherheit. She's insecure. 
If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. So sieht's aus. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. Schleim, Schleim. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. Warren? Wer? Das ist jetzt blöd, natürlich dann auch zu fragen. Wir machen keine Jungs. No boys allowed. You are funny, Max. And right. Ich dass du auf doofe Gedanken kommst, Kate. Okay, das war blöd. So. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. Richtig. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so. That might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? <sighs> I think his family is totally protecting him. Or worse. Uh, I, I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our uh, mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, dass Kate uns ja helfen soll und ich glaube, man hätte sie auch raushalten können aus der ganzen Sache, aber ich glaube, gerade für ihre Genesung ist es wichtig, dass man äh, sich halt, ich glaube, gebraucht gefühlt. Egal, um was es für ein Thema halt geht und gerade wenn es um ihre Peiniger halt geht, ist das, glaube ich, schon ein guter Schritt, den wir da mit ihr machen. Weil sie komplett rauszunehmen ist, weiß ich nicht, ist ja wieder dieses, ich weiß nicht, wieder dieses Ausgrenzen und man meint es vielleicht gut, aber ob es wirklich was bringt. So, wir verlassen das Krankenhaus. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. Oh, yes. That little prick is not going to be glad when he sees us. Hey, Max. How are you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. Um, and this is my friend, Chloe. Yeah? Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. <laughs> 
Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. And nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. <sighs> Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. <laughs> Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. So, aber. Let's see if I can find out where Nathan is. Aber das, wo Nathan ist und Nathan sein Zimmer durchwühlen, das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Es wird jetzt auf jeden Fall, ähm, ich glaube schon mit der nächsten Folge wird das jetzt auch äh, eine ganz andere Gestalt annehmen. Das Let's Play, weil ich weiß, was in Nathans Zimmer passiert und ähm, was man da so über Nathan herausfindet. Und das ist schon echt nicht ohne. Das müsst ihr euch auf jeden Fall geben und danach wird's, wird das ganze Let's Play sich, glaube ich, komplett ändern. Die, die ruhige Phase ist vorbei. Jetzt wird's. Äh, wir haben jetzt äh, auch sehr viele sentimentale Momente erlebt. Aber jetzt wird das nochmal alles ein, nochmal eine Schippe raufgelegt. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei ab der nächsten Folge. Bye, bye.